Создатели скульптурных небоскребов и изысканных мостов 58-летнего Сантьяго Калатраву иногда называют синтетическим художником. Знаменитый испанский архитектор родился в Валенсии, там же поступил в художественное училище, но затем перешел в высшую техническую школу архитектуры. Позднее он получил диплом инженера в Швейцарии. Он строит мосты, железнодорожные вокзалы и высотные здания по всему миру. Стиль Калатравы на стыке архитектуры, инженерии и скульптуры определяют как биотек. В беседе с корреспондентом Евроньюз Калатрава обозначил еще один свой творческий принцип. Архитектура – не только самый яркий символ цивилизации. Ее задача – извлечь на свет Божий сакральный смысл мест и предметов. Так как же выявить сакральный смысл места и вообще жизни? Знаете, хорошее строение, по словам древнеримского архитектора Витрувия, должно удовлетворять трем принципам – польза, красота и прочность. Фирмитас – прочность, это еще и перенитас – постоянство во времени. В принципе, на наши взгляды очень сильно влияет библейская концепция о том, что частица Божья есть в каждом человеке. Иными словами, это вера и понимание того, что в каждом есть что-то особенное, что-то священное, божественное. Эта идея как бы освещает и наше восприятие архитектуры. Также это означает, что архитектура не атрибут чего-то и не самоцель. Мы воспринимаем архитектуру как наследие, как способ сохранить память об эпохе. Но в этом же смысле об архитектуре часто рассуждают и в финансовом ключе. Сооружения представляют интерес как объекты недвижимости. То есть за определенный срок вложенные в создание архитектурного сооружения инвестиции должны принести мне столько же, сколько я бы получил, положив те же деньги на банковский счет. На самом деле это просто смешно, потому что наши произведения по большей части нас переживают. Некоторые государства используют строительные проекты, чтобы дать второе дыхание экономике. Что вы об этом думаете? Я считаю, что одна из самых важных мер сейчас, в период кризиса, это создание новой современной инфраструктуры. Мы получили уникальную возможность развивать инфраструктуру даже в самых отдаленных уголках. Очень хороший пример этого в Испании представляет собой строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали. Она соединяет между собой не Мадрид и Барселону, а Мадрид и Севилью. Таким образом, это поможет избежать так называемого полудиагноза эффекта ситуации, когда слабо развитые южные регионы страны не связаны с более богатыми северными. Это правильная дорога, и в этом направлении надо двигаться и дальше. Но некоторые такие проекты, шлюзы в Венеции, мост через пролив Мессина, высокоскоростная железная дорога на севере Италии, вызывают много споров. Что вы об этом думаете? Я за, но тут есть еще один аспект, экологический, его нужно принимать во внимание. И это очень важно, потому что с точки зрения защиты окружающей среды, человеческого воздействия на природу и последствий этого за последние 30 или 40 лет, ситуация сильно изменилась. Я хочу сказать, что сегодня мы должны строить еще более совершенные здания, которые лучше соответствуют экологическим требованиям и лучше контролируются в этом смысле. Полагаю, несколько миллионов, которые нужны для того, ничто по сравнению с миллиардами, триллионами, которые выделяются для оживления бумажной, чисто администрации, административной экономики. Вы только подумайте, государства закачивают и закачивают деньги в финансовые институты и кредитные организации, пытаются их спасти, возобновить их работу. Столько усилий, и все ради чего? Ради того, чтобы мы и дальше имели возможность брать кредиты. А между тем построены мост, автострада, новая высокоскоростная железная дорога – это необходимая обществу услуга. Это навсегда, это будет служить гражданам долгие годы, а стоит гораздо дешевле. Сантьяго Калатрава фактически живет между США и Европой. Сейчас в Нью-Йорке он работает над созданием транспортного узла в новом комплексе на месте Всемирного торгового центра.
sono dei prodotti pur se что вам нравится больше – Европа-крепость или Европа-мост между культурами? Нет никаких сомнений, что для меня Европа – это мосты, потому что я их делаю. В любом случае, я думаю, что история Европы строится из связей, из мостов, начиная еще со старинных, бенедиктинских монастырей, кончая современными университетами. Для меня самый древний и самый эффективный вид организации людей – университет. Это средоточие самой идеи обмена, межкультурных связей, путешествий. Где легче быть архитектором в Европе или в Соединенных Штатах? Мне кажется, мы в Европе живем в своеобразном салате. Здесь мы встречаем собор, часть которого построена в романском стиле, причем, возможно, из камней, которые остались от древнеримских сооружений, а другой фрагмент относится к готике. Потом мы отходим от собора и видим, что остальная часть города, скажем, будет относиться к возрождению или барокко. Европа живет одновременно в разных веках. В США все гораздо более современное из нашего времени. Теракты 11 сентября были направлены против людей, но также и против архитектурного символа Нью-Йорка. Как вы это ощущаете? В центре любого архитектурного сооружения находится человек. Если представить себе, что башни-близнецы были контейнерами, заполненными людьми, и что их атаковали другие контейнеры, также заполненные людьми, тогда в первую очередь возникает глубочайшее презрение к роду человеческому. И единственный способ восстановить доверие к людям – почувствовать в себе любовь, огромную щедрость и веру, которые распространяются не только на наши собственные воззрения о жизни, но и на каждого человека в мире sino en nuestro respeto también a cada una de las personas y a través de ese respeto Именно это уважение к другим сублимируется и материализуется в архитектуру, которая становится воплощенной памятью.